Previously on Last Card. Hello, Dahidi. Uko wapi? Mimi niko hapa nishafika na kusubiri. Niko njia nafika muda wako. I'm so ready. Okay. Mimi nimekuja hapa kuna information nataka kuzijua. Ni kuhusiana na zile habari ambazo ulitaka kuniambia kisha mimi nikakuelekeza kwa kiipili umwambie. So, nataka kuzijua kwa undani zaidi. Sina information. Naomba unabii hizo information ama kitu chochote unachokijua. Ula haki ya kuingia kwenye hii nyumba utakavyo, lakini hauna haki ya kugusa mwili wangu. Usifanye kazi kwa kutumia nguvu. Tumia akili. Okay, Nora, samani. Naomba kuzungumza na wewe. Okay, kwa kuwa umekuja vizuri, naweza nikakusikiliza sasa. Ah. Kuna information zozote tunazifahamu. Hapana. Ila naweza nikakusaidia kitu. Endapo kama utaniamini na kunishirikisha kila kitu. Usiyakuelewa. Zebu kwa. Ah, muda huo anaelekea nyumbani kwa kisai. Kufanya nini? Nora, umefuata nini hapa ofisini? Kama kuna tatizo sungenipigia hata simu tuzungumze. Ha, ondoka upesi uruni nyumbani. Maana hapa ofisini leo nina ugeni mzito na kama kuna jambo unahitaji kunieleza, basi utanieleza baadaye nikisharudi nyumbani. X X X Umejuaje? Kwa sababu natakio kujua. Ina maana, wewe ndo agent X? Unajua Hii kwangu ni surprise. Bado hainiingia kilini kabisa. Kama hii imekusurprise, basi kuna vingine vingi vitakusurprise pia. Okay, twende kwenye mada Nora. Hey. Sorry, agent. Unajua inaniwea vigumu sana kuzoea. Itabidi uzoee. Huyu unaye mwana hapa mbele yako sio binti yako wa kazi tena. Japokuwa bado tutashirikiana katika kazi. Anyway, sasa utawezaje kupambana na kesi nzito kama hii ili hali wewe na kufahamu muda mwingi umekuwa ukishinda nyumbani? Kwa sababu nyumbani kwako ndo kilikuwa kituo changu cha kazi. Kivipi? Karata zote zilichangiwa nyumbani kwako. Hivyo nilikuwa pale kwa kazi hizi mbili. Kikazi, halafu kikazi tena. Ah, ah. Unanichanganya. Zilichangiwa nyumbani kwangu kivipi? Aa, punguza pressure, utanielewa tu. Ah, by the way, nimekuja hapa kukusalimia na kukujuza rasmi kuwa 
Hii kesi nitaibeba mgongoni mwangu hivyo basi tukiwa nyumbani nitambue kama Nora ila tukiwa huku nitambue kama Agent X Ah Sawa unahisi ni rahisi kiasi hiko kusimama peke yako upande wa KP ili hali nchi nzima ipo kinyume naye Sijali hata kama nitasimama peke yangu dhidi ya dunia nzima ila mimi ninachofurahia ni kusimama upande wa haki Ah ah haki ipi ina maana unaunga mkono maovu ya KP Ndio maana niko hapa kwa ajili ya kuwafumbua macho vipofu wa kuona kama wewe. Unamaanisha nini? Ninachojaribu kumaanisha ni kwamba sio wewe tu, bali kuna wengine wengi wapo kama wewe. Mna macho lakini amuoni. Hivyo, niko hapa kuwaonyesha msio yaona. Wewe ndio utakuwa una macho alafu uoni. Unathubutu vipi kusimama upande wa mtu aliyemuua mke wangu? Mke wangu huyo huyo ambaye amekupokea wewe na kukulea kama binti yake wa kumzaa, halafu leo hii unaenda kusimama upande wa mtu ambaye ameshiriki katika mauaji yake. Wewe unafikiri mke wangu atajisikia je huko mbinguni alipo? Swali lako laniongezea sababu zaidi ya milioni moja za kwa nini natakiwa kuwafumbua macho. KP hakuhusika hata chembe na mauaji ya mkeo. Nora Una uhakika na hicho unachokiongea? Asilimia mia moja. Ni nani anahusika na kifo cha mke wangu? Aliyehusika na kifo cha mke wako. Ni sorry. Ingia. Oh, Nora, naona leo umekuja ofisini kutusalimia. Yeah. Umetuletea chai nini maana ni nadra sana wewe kuja hapa. Umesha kuzoea muda wote upo nyumbani unapikapika. Ya, yeah, leo nimeoletea pishi zito zito lenye mchanganyiko wa sukari, ndimu na chumvi. <laughs> mchanganyiko wa ndimu, sukari na chumvi. Hicho chakula kinalika kweli. Ya, yeah, ni ngumu kumeza. Hata mama mjamzito hawezi kukila. <laughs> Kumbe noro na maneno hivi. Mimi nakuonaga mpole sana. Licha ya maneno, kuna kitu kingine Nora atakushangaza. Ah, anyway kuu tuachane na hayo vipi kuhusu agent x mbona hajafika au ameirisha kama nilivyotangulia kukwambia kipo kitu kingine ambacho leo kitakushangaza <sighs> kipi hicho mkuu nikuhusiana na huyo agent x eh unatamani kumjua eh sana ninahitaji kujua anafahamu nini nyuma ile sakata la kp hadi kujitokeza front kutaka kumtetea Basi umekuja wakati muafaka. Kivipi mkuu? Huyo unaimuona mbele yako ndiye agent X. Eh? Nilijua tu, hii taarifa ni lazima itakushtua kama jinsi ambavyo mimi imenishtua. Ya. Yeah. Zimenistua. Na hilo ndilo linalomfanya agent X awe na ranki za juu kabisa kwa sababu hata mimi sikutegemea kama ni mtu ambaye namfahamu. Ya, yeah, ndio maana akaitwa mpelelezi. Uh, basi kama kuna lolote nafikiri utamuuliza mwenyewe na mtashare ideas kwa sababu nyote nyinyi mnasimamia hii kesi. Hivyo ni vizuri mkashirikiana ili mradi tu ili jambo liende vizuri na mwenye haki apatikane. Sawa. Kwenye maongezi yenu laba amekudokeza ni nani anahusika na mauaji maana kama anamtetea KP means kwamba kuna muhusika mwingine anamfahamu hapana ndio tulikuwa tunaanza kuzungumza tu ghafla wewe ukabisha hodi mwenyewe huyu hapa nafikiri unaweza kumuuliza zaidi kwa sababu nyinyi ndio mmebeba hii kesi mimi nimetumika kama kuwaunganisha tu sawa sawa uh, basi nitaomba kupata muda nizungumze naye pia sawa hilo halina shida na mimi hicho ndicho ninachokitaka nataka mshirikiane tu kikubwa ninachotaka mimi ni ushahidi tu hayo mengine mtakubaliana nyie wenyewe ni kweli kabisa mkuu basi ninakuomba ofisini mara moja sawa naam basi nora kama binti yangu nakuomba ushirikiane vizuri na kisai na kama kuna ushahidi wowote basi mpatie yeye nataka mshirikiane hili swala mlipatie ufumbuzi na haki itendeke <laughs> kweli kabisa mkuu haya mnaweza kwenda sasa sawa nora ninakuomba ofisini mara moja sawa nimekaribia
Unajua nini kuhusiana ili sakata la KB? Najua kila kitu. Unamfahamu waje halisi ni nani? Ndiyo namfahamu. Ni tajiri, ni nani huyo? Hata kucheza mchezo wa kitoto wewe. Sijakuita hapa kwa ajili ya kuja kucheza. Nimekuita hapa kwa ajili ya mahojiano. Okay, nakutajia. Okay, ni tajiri ni nani huyo? Mwaje anaitwa Willy Fred Kisai. Ni mzaliwa Manyara. Ana umri wa miaka 28. Amehusika na vifo vya watu wanne. Tukio la kwanza lilifanya Februari 2, mwaka 2023. Alimuua kijana akiwa kwenye bodaboda. Lakini kilicho sababisha amuue kijana huyo ni kulinda status yake ili asije akatoa siri baada ya kuhusika kwenye mauaji ya mdada guest house ambaye alikufa kwa sumu inayoitwa LD51 ambayo iliagiza na bwana Kisai mnamo tarehe 20 mwezi Januari mwaka huo huo. Kabasa! Oh, umetoshaka na maelezo eh? Hivi, ukiambiwa utoe ushahidi na huo uongo wako unaozungumza hapa, utatoa ushahidi? Yeah. Tena watachagua tu wanataka niapo ushahidi wa aina gani? Uwa video, uwa picha, uwa sauti au uwa maandishi. Kele! <laughs> Kati yangu mimi na wewe, ni nani anastahili kumwambia mwenzio atike lile? Nora, tafadhali. Nitakupa kiasi chochote cha pesa utakachokitaka. Ninaomba unyamaze, sawa? Hizo pesa utakazonipa mimi, mimi nitakuongezea mara mbili yake ili urudishe uhai wa watu uliowaua. Hicho kitu hakiwezekani. Nitawezaje kurudisha uhai wa mtu ambaye tayari amekwisha kufa, Nora? Tumia pesa zako kurudisha. Na kama utashindwa, basi akupasa utambue kwa hizo pesa zako sio kitu. Na wala asiwezi kuwa thamani kwenye maisha ya mwanadamu. Sawa. Kama unaikataa hii ofa, basi na wewe unakwenda kuwa miongoni mwa hao watu ambao nimepoteza maisha yao. Mimi sijali kupoteza maisha ila kabla hujanipoteza, nina uhakika nitakupoteza wewe. Umetumwa au? Ndiyo, nimetumwa na Mungu kuja kutetea wenye haki na kuja kusambaratisha ushenzi kama nyinyi. Hautaweza, hautaweza. Nakwambia hautaweza. Hao wengine nilo watanguliza na wewe utafata, utakuwa miongoni mwao, utakufa, utakufa tunao. Umemaliza. Toka ofisini kwangu. Ofisi yako kwa gerezani Mr. Kisai. Hii ni ofisi ya watu umeikalia tu kimchongo. Sasa ninakwambia hivi, umechokoza vita ambayo hautoweza kuipigana. Sasa subiri tuone. Mwisho wa mambo yote haya ni nani ataibuka mshindi? Siwezi pigana na we, na nyosha mikono juu, basi pigana na Mungu. Siwezi shindana na we, na nyosha mikono juu, basi Siwezi kwenda jela mimi. Naomba uondoke. Okay, mimi naondoka. Ila waambie hao watu wako leo tega hapo nje. Wamekaa kiboya sana. Wanajichoresha. sana mazoezi kwa sababu soon unakwenda kupigana na nyapara kwa sababu mimi ndio karata ya akiba na mwisho iliyobaki ya kukumaliza i'm out no sistahili kwenda jela mimi sistahili Hello boss, tuko nje hapa tumekaa muda wote. Hatujamwona huyo mwanamke kuingia. 
Wapuzi wa kubwa nye. Uyo wa jentix ya mefika umunda na kunitishia mali. Nye mki wapu wapu. Mkuu, amini. Hakuna manamike mungina alo ingia na kutoka. Saidi ya yule mfaya kazi wa dibozi. Wapuzi wa kubwa nye. Uyo ndo wa jentix mwenyewe. What? What nini? Mmeshuna kugundua? Ah! Atukujua mkuu. Tulimuacha yule kwa kutu yujua ni binti wa dibozi. Kwa hiyo tukaona haina shida. Haina shida? Haina shida? Shida ipo! Tena sana shida ipo! Suezi kwenda jila mimi staki staki staki! Saa mkuu, tuambia tufanyeje. Tumfati ya tukamuwe au. Mana katoka hapa sasa hivi. Aaaa! Kelele wewe! Kwa za amesha wastukia kuwa mpo hapo. Hivyo, hawezi kutoka kijinga. Ni lazima atawekea mtego. Na hakisha wanasa mtalitaja. Na ushaidi waki utasidi ukamelika zaidi na zaidi. Na mimi ni itakuenda jila. Kitu wabatu sitamani kitoke katika maisha angu. Kwa hiyo, muacheni nitapamanae mwenyewe. Sina oda mimi, na kuanzia leo, mimi siyo mkuwenu, na wala siwa juwi, na nye fanyeni kama hamne juwi, mnafanya kazi kizembe zembe, hadi ubinti kawa stukia, na mkika matwa, lazima mtalitaja wapuzi nye, hivyo, fanyeni kama hamne juwi. Lakini mkuu! Lakini nini, staki usikia chochote! Sitaki kwenda jela, sitaki kwenda jela, sitaki, sitaki! Halo, chukua mzigo, kisha elekea nyumbani kwa Mr. Dibozi. Nenda ukakai pale unisubirie, mimi nita kupigia simu kukupa oda. Nini cha kufanya? Halo Zebu Halo Kisai Nombo nisikilize kwa makini Sitaki kukusikiliza kwa chuchote Kwa sasa siku sawa nombo niache Zebu Zebu Zebu, unanikatia si mimi, sindiyo? Na yote hali kwa sababu yoyo KP au? Vevote vilo takavyoaza ni sawa. As long as uko kinyume na KP, wewe ni adui yangu. Ok, sawa. Nora amesha fika hapo? Sijui. Na unajua nini kumusu? Sijui chochote. Ok, ni nombo nisaidia kitu kimoja. Sina cha kukusaidia Mr. Kisai. Tafadhalu usijichosha na ukate simu yako. Nisikilize wewe, usijione keki kumbe andazi. Kwanza, mimi ndo nesima miya kesi ya huyo buwana. Na nitaki kisha ananyongwa. Pip, nina video ya ushahidi wa CCTV kamera. Iki unyesha wewe, unashirikiana na KP. Video ambayo, nikiunganisha kwenye hii kesi. Na wewe unakuenda kufia gerezani. Alafu, baba yako Mr. Dibos, atapatwa na kashfa kubwa sana. Kashfa ambayo inaweze kampelekea. Atapatwa na pressure na kufariki. Alafu, mimi Mr. Kisai, nitakuenda kukalia kitichangi ya wakati. Kisai, kwa ni 
nimekukosea nini mimi kwenye maisha yako hadi kunifanyia yote haya? Kosa lako wewe ni kutokunisikiliza mimi. Okay, unatakaje? Well, well, well. Napenda wana wake. Hello? Hello? Ndhani na kutania eh? Sasa kama ni kiachia hivyo video inaunyesha wewe unashirikia na KP Kwisha habari yako Kisai, umefanya mambo mengi mabaya sana kwenye maisha yangu Umesababisha mbaka KP ya mekamatwa Bado tu uridhiki, janibu kwa mwema hata kidogo basi Mimi sina shida na wewe Isipokuwa wewe ndo nashindo kumyelewa Unashida na nani? Ninashida na Nora Sasa sumtakute Nora ya mwenyewe Kwa nuna nsumbua sumbua mimi Ninataka wewe ndo unisaidie Nye kusaidia nini? Uh, kuna mtu yuko hapo nje kwenu. Huyo mtu atakukabidhi mzigo ambao ni dawa. Dawa ambayo ninahitaji umchanganyie Nora kwenye match au juice kisha umpatie yani. Na hiyo dawa haitomuua bali itamlegeza tu. Kisha mimi nitakuja kumalizana na Nora, alafu mimi na wewe tutakuwa tumemalizana. What if nisipofanya? <laughs> Haujui usipofanya nini kitatokea? Nitaiachia hiyo video na wewe utakwenda kuungana na KP jela. Okay, nitafanya. Okay. Toka hapo nje ya geti lenu, utamkuta mdada atakupatia hiyo dawa. Okay. Halo, Zebua na kuja hapo getini. Hakikisha na mpatia hiyo dawa bila kuonekana na mtu yeyote. Natumaini usha upata mzigo. Ndiyo ni mupata. Sawa. Sasa, utafanya kama nilivo kuelekeza. Nora kisha zibi watu. Chukua video kisha unitumia WhatsApp. Sawa.
Dada. Nora, vipi? Safi. Ulikuwa wapi muda wote? Mbona sija kuona muda mrefu? Nilikuwa sokoni. Sokoni ndo muda wote huo. Au kuna mali pengine ulipitia? Hapana dada. Jua nilikuwa kali. Kwa hiyo kabidi nitafute kivuli nipumzike kidogo. Oh, unaonekana umechoka. Hea dada. Okay, pole. Ngoja ngupe juice kidogo pose kwa. Sawa dada. Ya, yeah, kazi nzuri sana. Nisubiri hapo na kuja. Nora, nilikuonya haukusikia. Ubishu wako umekuponza. Hakuna mtu alie shindana mimi, akashinda vita. Sasa, nina kumaliza wewe. Alafu tuone ni nani atamsaidia tena KP. <laughs> Good. 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 Napenda nacho kiona mbele ya macho yangu.
Tizama binti. Ulitaka kushindana na mwamba. Lakini kwa bahati mbaya mwamba wenyewe ni volcano na umekulipukia. Ah uh, sikumbuki mara mwisho ni lini mimi niliwahi kushindwa kwenye mashindano yangu. <laughs> eti agent x hajawahi kushinda na naaminika na serikali sasa ninakwenda kukaa kwenye hiyo nafasi yako alafu mimi nitajita agent y <laughs> Welcome to the game. Kwa kifupi, yeye ni luza. Then, unasema ujawe kushindwa. Sasa leo unakonda kushindwa na biti mrembo kabisa. Uko chini ya ulinzi. Ukithubutu kufanya kitu chochote kile na kushuti. Nilikuwa mini sana kisai. Nika kupa na fasikuwa na kukukaribisha katika familia yangu. Lakini kumbe wewe ni nyoka mwenye sumu kari. Kwa nini unafanya yote haya? Na kwa faida ipi bana kisai? Kwa nini umeniulia mke wangu kisai? Ame kukosia nini paka kustaili yote haya? Je? Hayo do malipo ya wema hote nilokuwa ni kukutendea? Ndiyo, sio kila wema utalipo kwa wema. Na ndiyo mana hata wahenga walipata kusema, tenda wema nenda zako. Ukingoja shukurani kutoka kwa Mr. Kisai. <laughs> Baba, utachina. Kambali usinisogele! <laughs> Ndiyo, mimi ndo nilimuwa mke wako. Tena nilimuwa kifo cha kikatili sana. Kwa sababu, nilipigia bisu la tumbo. Kisha nikakizungusha kukata utumbo, bandama, kongosho, na vitu vyote vilipopo tumboni. Alafu, nikakichomua. Nikakipereka kwenye shingo. Nikam... X X X
Una bahati sana wewe Kaaba. La sivyo. Na wewe ungemfata shoga yako kuzimu. <laughs> Ninaposema sijawahi kushindwa huwa ninamaanisha leo nimemaliza mchezo kwa kupiga chini karata zenu zote nilizokuwa nazitegemea Anze elasticity Salama Nora. Hiyo mimba ni ya nani? Ya ki... Ya ki... Ya ki... hapo tunapata somo ama fundisho kubwa kabisa katika maisha juu ya kuto kukata tamaa na kupambana mpaka tone la mwisho la damu yako kama ambavyo umetumbana KP na kuibuka mshindi hongera sana 
Asante sana. Na pili tunajipongeza kwa ajili ya Mshishi kwa kuweza kurudishwa kazini na kupandishwa cheo kwa kazi nzuri aliyofanya. Mshishi alisimamia haki bila kujali mtu aliyempambania amechafuka kiasi gani na hakujali kama watu wote hawako upande wake. Alichotizama yeye Mshishi ni haki na sio watu. Hivyo hongera sana Mshishi kwa kuweza kupandishwa cheo. Asante. <laughs> Na la tatu pongezi na zirudisha kwangu mimi mwenyewe kwa ajili ya binti yangu Zebu kwa sababu muda si mrefu anakwenda kuendeletea mji mkuu yani na mimi nakwenda kuwa babu japokuwa bado ni kijana Hongera <laughs> <laughs> sana kijana asante <laughs> sana Na lingine tujipongeze kwa ajili ya Nora au Agent X uh, ama kwa hakika alikuwa ni last card kadi ambayo ilikuwa imeonekana kuwa haina madhara yoyote lakini tujipongeze kwa ajili yake japokuwa hayupo hapa miongoni mwetu ila kazi aliyoifanya ni kubwa sana samani Imekwaje? Kuna mtu ameneletea hii baasha kisha maondoka zake. Naomba nione. Hongereni sana kwa ushindi. Nyinyi nyote ni washindi kwa sababu kila mmoja alishiriki kwa nafasi yake kuhakikisha ile jambo linafanikiwa. Nilitamani sana kujumuika pamoja na nyie tufurahie ushindi huu. Ila haiwezekani kwa sababu kwa sasa niko kwenye majukumu mengine ya kikazi. Nitaonana nani tena Mungu akipenda. Rai yangu kwa KP na Zebu, msije mkaachana. Zebu dadangu, mpende sana KP. KP shemeji yangu, mpende sana dadangu. Nimekuwa shahidi juu ya pendo lenu lisilokuwa na kificho. Hakika nitawakumbuka sana na nikipata nafasi nitahudhuria kwenye ndoa yenu. Na kwenye switch ya taa hapo koridoni kuna zawadi kwa ajili yenu. Wenu katika ujenzi wa taifa. Nora X X X
The, the last card the KP Je vois même des larmes Qui coulent à tes yeux Je manque même une solution KP Il paraît que ces époux Qui te fait plaire ainsi tu manques même une solution KP Mais laisse-moi te dire Qu'à chaque problème Il y a toujours une solution KP N'abaisse pas la voix 